，我就觉得有些人你是特别有意思啊，每天处理你们这些事儿哈，我自己都觉得很无语，很想笑啊。上午有个女孩子来找我啊，又哭又闹的啊，说不公平。她是前年来找对象，那个时候二十七八岁啊，老家是外地农村的啊，有个弟弟和妹妹，好不容易啊考公上了岸，哎，当了公务员，工作圈子里没有合适的啊，这平常又比较宅啊，就来找我了。那个时候，我记得他想找的是有车有房、家庭条件好的，也是在体制上班的男生。但因为这个女孩子啊，她比较矮又有点胖啊，就不太好找。给他看了好多这体制内的这个小伙子，但人小伙子大多数啊也是看脸嘛，他的身高啊、身材还有家是农村这一块不太愿意。我让女孩子稍微放低一点要求啊，这年龄大一点啊、个子啊不算高的男生啊，他也可以综合考虑一下嘛。好不容易啊，去年相上了一个男生啊，硕士学历、有车有房，在医院上班，二十九岁啊。个子也不太高，人找对象也没啥要求，就想着人好就行。哎呀，这两人见着面啊，互相都觉得挺合适。去年初啊就谈恋爱，就谈了一年了啊。这不，两人年龄都大了，双方父母就催着，赶紧见个面吧，把婚事给定定。上个月呢是见了父母啊，互相啊都算是满意，人父母啊也没有过多的去干涉。见完面回家之后啊，这个月初啊，女方就提出了订婚的要求，说父母的意思就是彩礼要三十万，说按规矩走。当然呢，这钱人家要的是有理有据啊。说男方的年薪啊是三十万，那自己啊跟你是要生活一辈子的，我要一年的工资啊，这事啊他也不为过。人男方父母一听不愿意啊，哎呀，这本身啊就对女方父母是农村的，是多少是有意见的。其次啊，男方人家这边的彩礼啊，那都是三万六万走个过场，最多啊要不过十万的。如果给了你三十万，那家里亲都会看笑话的呀。于是呀、啊，这两人就卡在了这个彩礼上面去了啊。女方也放话了，说彩礼啊会原封不动的带回来。男士这一听啊，想着呀，为了顾全两个人的面子啊，为了大局考虑啊，就跟女孩子提出了要借他十五万，说父母都是拿着几千块钱的退休金啊，没有多少存款，自己又是医学生，这毕业也就两三年，这钱呢都买房了，也没有了，可以啊，先借女方的，等婚后人彩礼带回来再还给女方就行。哎呀，人家姑娘听了不愿意啊，说你跟我借这个钱，那不就是我自己娶我自己了，说什么也不愿意。男生后面又说啊，你看你非要这三十万，我只能借钱，要么就把家里准备装修买家电的钱拿出来，女方来装修买家电，他也可以。女方一听啊，还是不愿意，觉得男方是娶老婆的，你都这么斤斤计较啊，讨价还价，压根儿就不看重他。两人就因为这事啊杠了大半个月。前些日子，男生就问这姑娘，家里商议着要拿出十八万娶你，不用你陪嫁了，你能不能嫁？女方一听啊，坚决不让，说自己啊不是不愿意啊，也不是想去逼男方，而是啊想知道自己究竟在男方的心里啊这分量到底有多重。如果真的愿意娶她，借钱也会啊；不愿意娶啊，那只会讨价还价了。嗯，好了，人男士一听啊，这不心寒了，跟家里父母一说啊，人全家呀、啊、都开始反对这门婚事啊。男士又提出分手。这姑娘一开始以为啊男士故意生气说的气话，结果一个周没搭理她，急了，打电话给男士啊。男方的意思是啊，已经决定分手，不想在一起了。前天啊，这姑娘就主动给男士道歉，意思啊是之前考虑不周，彩礼只是为了想看看他的态度。两个人既然谈了这么久，都有感情了，那自己也三十岁了，再不结婚他也找不着条件好的了呀。男士这边的态度啊，人家就一直很坚决，说家里没钱，而且这两个月又因为这个事情啊，全家吵得很累，还是要分。这个时候啊，女方就主动降价，说十万也可以啊，咱们走个过场吧。男士还是不同意，说不想再谈了，分了吧。接着就是啊，这姑娘呀来找我哭啊闹这场，她哭完呢还问我自己还能找什么样的，我说啊，反正这择偶要求还得降低，学历啊工作就别卡那么高了，年龄稍微大一点也可以，如果有二婚条件好的那呢，酌情啊考虑一下。她听完就跟我哭啊，说什么都让我去挽回这个男士，我也去帮他挽回了。人男士啊说的也很明确，自己想找的伴侣啊，首先是要体谅他的，如果你这么逼我，我永远都不会娶的。后来呢，这姑娘就哭了好一会儿才走啊。所以啊，我经常劝一些女孩子们，你一定要聪明一点，凡事往长远去看，不要总是算计你那点蝇头小利，车多贵，房多大，彩礼多少的，你算计多了呀，很容易啊，竹篮打水一场空，你哭都没地儿的。看一眼他们，哎，我招兵买马，来了个眼睛大的看门啊，以后这种没数的啊，就自己认栽，你别来找我。现在年轻人相亲啊，你能被他们给逼疯。家庭条件不错，长得不帅不行；五官身材不错，身高太矮不行；学历工作不错，这出身太差也不行。这下午有一位姑娘来找对象，三十二岁，世界五百强的客服经理。哎呀，这名声啊，惯得很大呀！我让她差点没给我整崩溃喽。颜控加上身材控啊，找对象就想找到幺八五以上、有腹肌、身材好的帅哥啊。她说自己相亲了五六年，都是卡在脸这一关了，曾经也妥协过，找不到帅哥嘛，那就找一个条件好的、不帅的吧。
，谈了三个月啊，男士摸她手一下就感觉难受，心里恶心对方的触碰，也恶心强颜欢笑的自己，最后实在接受不了就分了。我这一听啊，你这颜控挺厉害呀、啊。他说对呀、啊，要不自己能找不到对象吗？他就想让我帮他找一下。哎呀，说我这边圈子广、啊。我问他你除了颜控啊，其他有要求吗？他说没有，就想找个有感觉的。听完呢，咱就给他拔了帅哥照片啊。有一位帅哥啊，这个素颜照长得很帅，他一眼就看上了。九四年的，自己开了个洗衣店，父母农村的有个哥哥。这姑娘一听啊，完犊子了，农村他接受不了啊，自己啊是城市里的，就是不想去农村。我说你不是没有要求吗？他说我没要求啊，只要不是农村的就行，哪怕在城里打工我也愿意。好了，又给他介绍一位，保险公司上班，三十二岁未婚的啊。哎呀，这姑娘又觉得这工作不太体面，大男人跑保险，就算帅让人接受不了。我一听啊，你不是说找个打工就可以吗？他说不行。后面呢，又给他介绍了一位，气得我呀，嫌人家三十三岁，年龄大呀，想找个长得帅气的弟弟，大的不要。哎呀，大妹子，你都三十二岁了，弟弟们也想找妹妹们。他说啊，这男人大了啊，再发福秃头就不好看了。听完你真是能让他给气着啊！不一会儿啊，他就出去上了个卫生间啊，回来就跟我说啊，隔壁房间有一个男士啊，他看见了，哎呀，长得特别帅啊，特别喜欢，一见钟情那种，能不能认识一下？我呢，本着也想成人之美啊，就给旁边屋里人红娘要了男士情况。哎呀，我去！九五年的，身高幺八八，体重一百五十多斤啊，这个硕士学历，父母都是体制单位的，自己人家是搞金融的，年收入啊，哎呀，很高啊。这姑娘一听，哎呀，太合适了啊，这就是我的菜呀、啊！我看完就跟她说啊，你还别高兴太早啊，我跟你说说人家择偶要求，本人颜控要求女方九八后，身高幺六八以上，体重一百斤以内，年轻漂亮，学历重本以上，工作事业单位。<笑>姑娘听完就来了句：“怪不得这么好条件没找到对象，那他也是颜控啊。”哎呀，后来陆续又给他说了几位，结果呀都是好看的嫌人家工作不好，工作好的嫌人家哎没时间陪自己，工作好有时间又好看的他又觉得人家家庭条件不咋地。反正啊说着颜控，其实啊外貌、家庭、身高、收入、工作性格等等有一样短板，他都会觉得这个人不行哎。最后呢，他就在那泄了气发愁啊：“哎呀，姐姐啊，我怎么办呀？我都这么大了，再找不着，我嫁不出去了。”哎，算了，我妥协现实吧，不要帅的了，找个条件好的吧，有车有房有钱，能养我衣食无忧就可以了。听完呀，池子里的王八又撂挑子不干了。今天这门是真不好看呐！什么是真正的颜控啊？这个男人样子就长在我审美点上了，他其他条件啥样我都觉得无所谓。我不要彩礼，不要车房，不用家名了，甚至我不需要他赚钱比我多，学历比我高。哎，就他这张脸我就足够了，这叫颜控，这才叫妥协。这个世界上从来都不会天降馅饼，一切都是有价格的。相亲市场上颜控啊，很不好找对象。帅哥和美女在相亲市场上比例，每十位最多一到两位。颜值高的能在相亲市场上多半都是比较挑的。你要先思考自己有什么样的价值，能让对方来看得上。说到底啊，相亲就是谈判，需要利益的互相交换。你的内心戏如何，你自己知道就好了。在谈判桌上，你必须要有实打实的筹码。想找颜值高的可以，那就要妥协于其他条件。想全部都要。那就要有全部都要的筹码，不要嘴上说着颜控，实际想空手套白狼，什么都没有，既要又要还要。如果你连利益交换都拿不出筹码，就狂妄的觉得自己在内心上对颜值上降低了要求，已经是重大妥协了，那真的是不切实际，这辈子、啊、都可能嫁不出去的。说的直白点，大白天做梦不害臊。你让我觉着恶心，不要脸。在相亲这个圈里，有些人是真有意思，把相亲当做招舔狗的一种方式，和你相亲就得来追你，人家舔着个脸主动找你聊天，你忽冷忽热爱答不理，聊点爱好，你说你没爱好；聊点美食，你说你不喜欢吃；聊点未来吧，你说你不愿意想那么远，天天都找你，你还说他不主动，一找你表白，你就说缺少一种甜甜的恋爱的感觉。我跳舞。上个月给一位二十六岁的女孩子介绍一位二十八岁的男士，男士的条件在相亲市场上属于绝对的中产，有车有全款房，还是体制公务员，父母都是高知家庭。哎呀，两人见面呢，男士啊是看上这个女孩子了，觉得长得漂亮，性格看着也比较温婉啊。女孩子对男士的印象也很好，条件很优秀了嘛。两人就这么认识了一个月，女孩子一大早就给我打电话呀，说男士把她给删了，让我帮她去挽留男士。哎，我一愣啊，我问她发生了什么，她说啊，昨天这男士跟她表白了，她给拒绝了。哎，这给我整的很纳闷儿。你不是挺喜欢这男士的吗？他说感觉两人这段时间的相处啊，没有恋爱的感觉。听得我呀，你们俩都没确认关系，你想要什么恋爱的感觉？他说那他想跟我在一起，不应该努力追我，让我开心，感到幸福吗？这个月他对我都不怎么认真，也不怎么主动，我没有觉得开心啊，所以我才拒绝的。哎呀，听完气得我呀！你既然不开心，人家把你删了就算了嘛，你还要挽留个什么劲儿啊？他又说男士人还行，条件也不错，自己也挺喜欢，那再努力追一下，我说不定就同意了呀。
，哎呀，气得我都翻白眼啊！我没看他唠多久，我就上班去了啊。上午空了，给男士回个电话。哎呀，这一问，人男士的版本啊，他压根就不一样啊。男士说呀，他刚开始啊，确实很喜欢这姑娘。两人见完面回去啊，他基本啊每天都会主动找话题跟这姑娘聊天。这姑娘啊，就是话题终结者，他发十句，女方才回个一两句，他就觉得没有聊下去的欲望了。想着聊天不行，那就主动约见面吧。这一个月啊，约电影、约吃啊、出去玩，前前后后见了也有个七八次。这姑娘倒也配合，一约就出来，就是约出来啊，就是特别被动，什么都需要男方主动。认识了一个月啊，男士觉得这时间也不短了，就去表白。结果人家姑娘说她不主动，缺少恋爱的感觉，没有觉得男士喜欢她。哎呀，气的男士给我发了一大堆的聊天记录啊，让我看看哪天不主动了，哪天不约她了。我是头驴，你也不能只让我拉磨，不让我吃粮吧？他就感觉十分的痛苦，马上跟这姑娘断了联系。这种人要娶回家，那估计也得离婚，说什么也不愿意继续认识了。我回复给这姑娘之后啊，她就很委屈问我，相亲了就不能谈恋爱了吗？我想找个喜欢我的，我也喜欢的，有感觉的结婚难道错了吗？我说可以谈恋爱啊。但前提是双方承认是男女朋友关系吧。谈恋爱需要的是一个合理的身份，相亲你们能看对眼继续接触就可以确认一下恋爱关系。如果看不上眼，那就直接说清楚啊，或者不联系，这都没有什么关系啊。最怕的就是你不咸不淡，感觉有戏又感觉没戏。一问他，他说还行，但是缺点谈恋爱的感觉，还不承认双方是男女朋友的关系，还想要对方来主动的呵护关心，甚至来跪舔自己，你这就不对了吧？他听完跟我说啊。女孩子太主动会不被珍惜的。我的天哪，都什么时代了，现实和鸡汤你得分清楚，好吧？人聪明的女孩子遇到喜欢的，那都跟狼见了肉一样，赶紧扑啊，就怕错过去了。你倒好，把男人当王八，自己当个兔子，搞个龟兔赛跑呢。有些女孩子啊，你是根本拎不清楚啊，都出来相亲了，你指望男人天天追你，他是闲的蛋疼还是脑子抽筋啊？相亲市场上，你以为就你一个人了，把自己当成公主了，非得捧着你惯着你不行吗？人男方主动了，你连个积极的回应都没有，你怎么让男方继续散发热情呢？再说男士这条件有追姑娘的技能，今天也轮不到和你相亲了吧？还在想要恋爱的感觉？对不起，人给不了。现在这社会就这样，谁主动对我好，我就主动对他好。你想谈恋爱，有本事生活当中自己去招舔狗，把相亲当做招舔狗的一种方式，还疑惑为什么介绍的男人他不跪舔你？自我感觉良好，拒绝了对方，以为他会更积极主动的追你。哎呀，没成想算盘打错了吧？人删除了你，你真拿自己当皇太后呢？有随便挑别人的权利？别人被你挑是荣幸了吗？相亲啊，就是互相奔赴，互相观察对方的优点缺点，挑个你喜欢的，愿意主动回应你的这个人才对。舔狗那是有违天理的，散会。